大家好，我是欢哥，欢迎收看我的频道。今天我在县城的一个呃集市。今天呢是大年三十，也就是农历的十二月二十九。因为今天是这个月是小月嘛，所以它没有三十天，只有二十九天。明天呢就是大年初一了，我要带大家去看一下我们当地的一个集市，看一下。临近过年了，这边县城里的县城里面的人都是怎么样过的？哎，跟我的镜头一起来吧，我们边走边聊，走。这有一个很大的菜市场。这边的人没有昨天那个地方那么多，没有镇上的集市那么多。可能该采购的这两天已经买了嘛，有很多都回老家去了，因为这就是县城的一个集市，在老家镇上的集市可能会比较多人。这些人基本上就是留在县城里面过年的，在城里面他们是有房子。有些就是自己老家建了房子的，他们也会一家人回去老家过年。我住的那栋楼基本上都回去老家过年了。大年三十嘛，他们要回去团聚，要回去团圆。这里人蛮多的。我们看一下他们这边县城里面和农村有什么区别？县城里面看看卖的都是什么东西。现在我左手边有一个海鲜档，我们过去海鲜档看一下。看看这里的海鲜有什么不同这边客家地区过年必须要上的一道菜就是海虾，炒海虾。它是有一个非常呃有有重要的一个意义一个含义在那里
，我又不知道什么意思。但是过节，特别是过年做好吃，一定要上这道菜的。这里人蛮多的哦，这边都是卖猪肉的。大家有发现吗？很少年轻人是吧？不是说我们这里没有年轻人，因为年轻人从外面回来，基本上早上都是睡觉的，都是由家长爸爸妈妈出来买菜，爷爷奶奶，啊，基本上年轻人都是睡觉的早上。我们回去老家也差不多，也是睡到中午，吃中午吃饭了才能叫醒，晚上都喜欢熬夜，看电视、打游戏。年轻人能那么早起来买菜，也是相当不错的。整体上来说，我们客家的人都比较勤劳，特别是客家女人，很勤劳的。基本上维持一个家，交给他是没有问题的嘛。今天的天气比昨天更冷一点，低了两度。昨天的最低温度是六度，今天才四度。这是卖羊肉的。白菜，太多菜了。我们走，我们走这里。把车都给开进来了，应该是买很多菜，呃，回回老家的，所以直接把。是吧？那大家看一下，他车上是放着很多菜哦，直接回老家的。可能今天晚，今天就回去。家住在山里面，买菜不方便嘛，所以一次性会买很多，带回去。我今天也要回老家。回老家过年，大年三十，也就是二十九这种有什么？这
是我们这里的特产，谁要的可以私信给我，可以在评评论下面留言，给个地址给我，我发过去吧。大家发现没有？到哪里都是卖猪肉的最多，人们离不开猪肉啊。牛肉档反而比较少，基本上没什么人买牛肉这里卖海鲜的人很多